。大家好，我系猫哥啦。今集呢。又到月尾啦，跟住而家又月頭啦，咁我都係等緊啲車嚟啦。咁喺呢段時間呢，我就終於收到呢一部咁特別嘅車啦。咁其實如果大家有印象呢，喺上年嘅東京改裝展二零二三方面呢，咁其實大家就見到一大堆嘅限定商品啦。咁當中有一部呢，亦都係大家好想要嘅車，就係、是、Top Secret 嘅 R 3 5嘅。啊！會場特別版啦，咁我就到咗手啦。咁今集呢，就同大家一齊去做開箱啦。咁記得喺影片開始之前呢 c l s 啦 ，and the English subtitle has now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go. Top Secret 呢，可以話係東京改裝展嘅常客啦，每一屆都會出現。咁佢同埋 HKS 無限 b l e a s e 等大型嘅廠商呢，可以話係護航品牌之一啦。咁每一屆呢，都成為眾人嘅焦點啦。咁佢當然每一年出廠嘅嗰部車就係黃金戰甲，會閃耀全場嘅 GTR 啦。咁啊，每一年都用 GTR 噶啦。咁今次咧呢一部車其實係啊二零二二年嘅版本啦，咁亦都命名為 TS 高二零二一嘅，咁啊用上咗全新嘅包圍啦，咁呢一款叫做 Top Secret G Effect Aero Dynamic Package 係啦，出到嚟嘅口非常之吸睛嘅，再配上大量嘅碳纖啦，以及增加咗好多骨感線條嘅突顯到整體車身以及包圍嘅突顯效果之外呢，喺個整體嘅下壓力以及結構方面呢，更加瘋狂嘅。咁另外值得一提啦，咁呢部車其實呢，咦，居然出現喺呢個奶木版四十六嘅 MV 入面 ，Figure Cross 裏面呢，嘩，真係好難讀啊！裏面出現過呢一部車嘅，咁啊非常之特別嘅一部車。就算呢部車喺個 MV 入面我都有睇啦，都係非常之正嘅。好啦，咁我哋又一齊睇下成架車嘅整體結。好啦，喺講呢個盒之前呢，首先我要多謝一個人嘅，呢、這個就係 Set Challenger 嘅 Pluto 啦。咁啊，多謝佢喺呢一個 show 入面，雖然都咁忙，百忙之中都幫我買到呢一部車，仲幫我向永田先生做咗一個親筆簽名嘅。啊、嗯，咁真係非常之珍貴啦，亦都好多謝佢嘅。咁正所謂呢，永田先生金筆一揮呢，就更加畫龍點睛啦。俾大家睇下呢個簽名，真係非常之正啊！冇得輸。真好多謝 Pluto 嘅，咁啊好啦，我哋打開成架車俾大家睇下，成架車嘅整體結構啦。好啦，大家已經見到呢一部車啦，咁其實呢一部車係源自於二零二二年嘅東京改裝展版本啦，咁而唔係。啱啱我哋喺二零二三年出現嘅嗰一款嚟嘅，大家唔好搞錯。喂，點解翻到嚟個樣同？啱啱嗰架嗰架係唔同嘅，其實就係兩架唔同嘅車嚟嘅。咁啊嗱，想知道呢永田先生嘅過往歷史啦，以及關於佢有一部好傳奇嘅 V R 3十二嘅一部車呢，大家睇返右上角嘅資訊欄呢，就可以睇得返啦。咁呢一部車呢，代號為 T S 高二零二一呢，有別於。平時嘅金色啦，如果大家上 Google 揾咧，會有隻好淡嘅金色嘅。咁呢一款咧就係二零二零年打後嘅金色咧，都係採用咗呢一款嘅金色啦。髮色方面會帶有少少嘅金，主要係金色之餘啦，會有少少嘅黃嘅。而喺一啲陰影嘅位置咧，會發一啲啊、嗯，我哋叫做墨金橙色嘅效果啦。咁當然啦，呢一隻顏色。嗯、um, ，我只系咁样讲做到八成啦，因为其实呢，真正嘅呢一隻油呢，我亦都有翻查过一啲资料呢。诶、呃，嗰、那个价钱系非常之惊人，同埋只有 Top Secret 佢哋自己有得卖嘅，所以呢，诶、嗯，我相信 Inno 系用一隻好累近嘅色嘅，咁佢整体嘅颜色相似度呢，都有八成以上噶啦。车身上面咧拥有大量嘅空气动力學嘅套件啦，超级多窿啦，以及因为基于用上咗一个咁样嘅黄金箭甲咧，令到你真系可以一回味再回味嘅感觉嘅。而呢一种金色所产生出嚟咧，系冇任何一种土豪嘅味道，反而有一种我叫做咩咧高级金嘅一种感觉啦。嗯，咁好啦，我哋会由头讲到落尾啦，我哋先从车头嘅部分讲起。好啦，我哋先從車頭嘅部分講起啦。咁其實 Top Secret 過往呢都係喺一個包圍以及啊嗰啲我哋叫做窿啦，或者一啲棱角嘅線條都係非常之誇張啦。咁但係嚟到今代呢，佢反而做咗一個較為收斂嘅設計啦。嗯，呢、這、一個泵把呢，我睇返係代號為 
M 十七嘅一个单把嚟嘅，咁鬼面罩嘅部分呢，用上咗相当多嘅碳纤部分啦。啊、uh, ，In Note 六十四咧喺呢一个位置嘅质感呢，嗰、那个丰盈度呢，非常之足够啦，而且透过唔同嘅光感。陰影打落去嘅時候呢佢嗰種嘅飽滿感呢係好足夠嘅。而兩邊傾側嘅頭產呢，我可以咁樣講啦，佢好大膽地用上咗一份色嘅設計嘅，因為呢 Top Secret 成個 M 1 7嘅頭奔把個連埋頭產嘅部分呢，最精潔嘅部分當然就係喺呢一個我哋叫做誒呢一度，大家會睇到呢一個部分啦，我哋叫做側。質產嘅部分啦，其實係採用咗多棱角色嘅設計嘅，我估唔到佢呢度用上咗一體式嘅設計，而且嗰、那個誒、嗯、深度啦，每一個角位啦都睇得非常之清楚嘅。呢、這個係我冇諗到個位置，值得一讚嘅，因為真係好複雜嘅呢、這個位置，你遠睇睇落好似車頭冇乜嘢。而整份嘅頭燈把咧係傾向翻原裝嘅味道啦，對比起過往、呃、非常之狂野嘅一個感覺啦，嚟得更加收斂嘅。好啦，嚟到車頭冚嘅方面啦，咁啊，其實成個車頭冚除咗非常之多窿之外呢，我覺得 i n o 喺今次做得非常之好嘅係乜嘢呢？就係、是、兩邊嘅一條雜骨線條嘅，呢一度呢，其實係兩個最重要，成個車頭冚入面嘅最精潔嘅位，大家當然會話係嗰啲窿啦，咁但係我調返轉咁睇，就係、是、永田先生對於一啲空氣動力學嘅線條呢。喺呢度呢，係刻畫得非常之清楚，大家可以從反光位置，因為其實基於呢一隻金色呢，亦都非常之透薄啦，咁令到你可以睇到一啲從陰影角度睇到一條好立體嘅一個線條，非常之靚嘅。咁啊，中間啦，亦都啲窿嘅位置，亦都唔需要多講啦，做得非常之好㗎啦。深度嚟講，亦都足夠嘅，喺個坑裏面亦都有做到上色啦。中間嘅位置，亦都係我。誒、呃、有驚喜嘅位置啦，咁其實呢兩個係一個我哋叫做梳起窿嘅部分啦，咁呢度用上咗碳纖啦，咁但係呢，最緊要係咩？最緊要唔係個碳纖窿，係碳纖出面嘅呢一個線條。呢一啲位置呢，係睇得出佢凸起嘅部分做得靚唔靚，整體成個蒸水嘅位置呢，做得好唔好呢？呢一度就可以睇到佢嘅形態非常之正㗎啦。咁啊兩個頭感鎖啦，依然都係有做啦，個質感都相當唔錯嘅。咁啊～另外，头灯嘅部分啦，我哋叫做灯杯嘅部分，同埋灯具，亦都可以清晰可见，见到日间行车灯嘅 LED 嘅感觉咧，非常之充足嘅。呢一点咧，亦都令我有惊喜嘅部分啦。咁最重要嘅另一个地方啦，当然我哋叫得 Top Secret 啦。咁除咗喺沙板以及、呃、各样嘢之外咧，喺侧裙嘅地方，其实佢呢一个鲨鱼窿嘅部分咧系有做到嘅。咁啊，但係呢，我又咁睇，喎。我估嘅咋吓，可能佢因为印咗嘢上去啦，令到佢嗰个格数呢，嗰、那个锯齿感呢係少咗嘅。咁呢度有少少流失啦。咁但係、呃，如果日后佢有机会再做呢一款车，再复刻呢一个车呢，我希望佢呢一个位可以做得深少少呢，整体嘅感觉呢就相当之丰富啊，简直係无敌咁滞㗎啦。咁另外喺侧边呢，前沙板嘅一个位置啦。我哋叫做其實呢好難做㗎。呢、这個位啊呢、这個就係咩呢？就係、是、開窿位置啦。喺開窿嘅部分呢，呢三間呢亦都好難做嘅。咁如果做得唔靚呢，就會好奇怪㗎啦。咁 Inno 喺呢度做咗一個好好嘅示範，佢採用咗一個斜級式嘅設計，跟返原裝一百 percent 嘅感覺嘅。呢度做得非常之好啦。嗱咁同埋呢亦都咁講啦。咁啊今次車拎嘅方面啦，大家會見到點解佢用到呢一款而唔係用上啊？誒 O 二 set 同 Top Secret crossover 嗰一款拎呢，因為佢又想用返，即係佢、呃、我估㗎咋，呢、這個可能係我自己嘅推測啦。因為、呃、今年二零二三年嗰一款 Top Secret 呢，其實隻拎係用呢一款嘅，咁但係二零二一嗰款呢，就係二零二一二二嗰款呢，就用 O 二 set 啦。咁我諗佢為咗想表達返、呃、新舊融合啩，所以先去做呢一個處理囉。系啦，咁好啦，我哋又睇下车侧嘅部分啦。好啦，嚟到车侧嘅部分啦，咁其实呢，过往 Top Secret 呢係整体嘅车侧部分呢会较为疯狂啲嘅，咁嚟到呢一架车呢，就变得较为原装感觉係大啲嘅。首先第一点啦，我哋要睇嘅係当然就係后沙板嘅部分啦。咁其实今次后沙板呢，我哋叫做诶。嗯基於 Inno 喺今次嘅噴漆上面做得相當之唔錯啊，金屬粒子所呈現出嚟嘅效果啦，令到你可以睇到一條好虛
虛虛地嘅一條線條啦。咁若隱若現嘅效果咧，同真車係一模一樣嘅。而新連接車尾嘅部分咧，其實係採用咗兩份式嘅設計啦。咁呢一度咧，亦都可以睇得非常之清楚。誒輪拱呢一條眉呢，佢唔會做得好突㗎，同誒、呃、現實世界真車嗰部係一模一樣啦。咁其實整體喺車側嘅最重要嘅黑畫線條嚟講呢，大家可以從車側側地嘅部分可以睇得到呢係呢一份側裙嘅。咁其實呢一份側裙呢，亦都冇諗到佢咁大膽地用一體式嘅設計啦，因為。誒、嗯、複雜嘅喺個側裙嘅空氣動力殼，因為佢話用呢一個去增加下壓力㗎嘛，咁變咗喺呢一個位置上面，佢採用咗好多唔同嘅角度啦、轉彎啦去營造嗰個下壓力啦。咁如果啊嚇日後 Inno 有機會再做呢，我建議佢呢一個位置可以學 Mini GT 一樣啦，採用咗車底同埋車身嘅一個我哋叫做合體，令到佢有一種。間距嘅感覺而營造嗰種立體感更加強烈嘅，咁呢一個方面非常之好噶啦。咁其實呢一個都做得好靚噶啦。咁另外後玻璃嘅部分啦，亦都有值得去呢度啦，又去刻畫翻佢當時嘅效果啦，做得非常之好嘅。我自己就咁睇啦，其實今次呢一部車咧，可以話係永田先生嘅一個較為。簡易嘅作品啦，佢着重嘅位置全部都係車頭嘅部分嚟嘅，不嬲佢哋喺車頭啊，同埋側邊嘅位置會做得非常之瘋狂嘅。咁去到後面咧，就會較為收斂啦。好啦，我哋事不宜遲，又睇下車尾嘅部分啦。第一點要注意嘅，當然就係喺碳纖嘅處理上面咧，佢採用咗唔同嘅紋理嘅，比起前面嘅頭奔把側裙嘅部分嚟得更加低調啲嘅，個密度亦都較為幼細啲啦。感覺呢亦都會比較上係唔同嘅質感嘅，呈現咗兩種唔同嘅碳纖紋理啦。咁第二點呢，當然就係喺個下面嘅我哋叫做尾奔把嘅部分啦，採用咗全複式嘅碳纖嘅。而呢一個碳纖裏面呢，更加有多多項嘅棱角啦，尤其呢一啲我哋叫做斜道入面、傾斜道入面啦，呢一啲傾斜位，佢係帶有少少突出嘅。咁呢一啲位置做得非常之靚啦，死氣喉嘅部分更加唔需要講㗎啦，一百分講完係啦。尾繞流嘅部分呢，各位嘅位置要帶有少少圓邊嘅收邊位呢，呢度亦都做得非常之立體豐富嘅。咁當然啦，字眼方面 top secret 嘅金屬字體呢，依然係被祝你嘅。最後四盞圓燈嘅部分呢，可以話係今年更加立體嘅，因為點解咁講呢？誒、uh, ，我可以咁樣講，佢用上咗一個類似漩渦式嘅設計嘅，因為漩渦式即係咩啊？由外圈到內圈嘅嗰種深度啦。咁我諗大家會個腦裏面會諗得出，就佢有一定嘅深度，但係呢，凹陷得嚟又會突返返出去，一個好似反 U 型嘅設計囉。咁呢一啲位置做得非常之好嘅。咁啊，嗱，最後一樣嘢啦，內部結構就唔開俾大家睇啦，因為其實呢部車呢，我唔捨得開呀，真係。認真，雖然大家一定會話：喂，你唔係話唔係唔開係嘛？咁但係係咯，今集呢部車真係特別有意義嘅，所以我真係唔開啦。咁<笑>但係呢，我睇過用燈照過呢，基本上係永田先生日常嘅外觀嚟嘅。裏面呢，基本上我睇返真車圖片呢，係同返普通一架普通嘅三五呢係一模一樣嘅。好啦，咁我哋事不宜遲啦，直接進入呢個可購買指數啦。好啦，嚟到今集嘅可求卖指数啦。嗯，咁喺呢一度之前呢，先同大家讲一声，呢部车嘅价钱呢，去到非常之都唔平㗎啦。咁啊，大家理性消费，真係好鍾意先好去买啦。咁啊，今集嘅可求卖指数啦，我都会畀佢十分嘅。整体嚟讲呢，可以睇得出 Inno 呢喺整体对呢一部 Top Secret 喺咁複雜嘅线条入面，依然可以发挥到应有嘅水准之外呢，亦都有啲惊喜嘅位置，令到我觉得佢真係不停咁进步緊，以及由交件啦。誒、呃、一啲細節嘅位置可以睇得出，其實佢係不停咁提升緊之餘呢，誒、呃、多棱角嘅設計、立體嘅線條，點樣發揮將個金屬帽發揮到極致呢？咁呢一啲位置呢，誒、呃、佢都做得非常之好㗎啦。咁當然啦，有一啲位置例如一啲細節嘅位呢，係需要提升啦。咁啊，亦都仲有一個進步空間嚟嘅。咁但係作為一部款限定車呢，係相當之唔錯嘅。好啦，咁我哋去做总结啦
好啦，咁大家已睇晒成條片啦。咁啊，透過呢一部車，我哋都好期待之後 N 五六十四會做今年嘅特別版嘅呢一部金色同埋藍色。其實我已經見到佢已經出緊 Lismos 嘅嗰個款式啦。咁啊，好期待佢之後出嘅個人細節。其實都冇諗到佢而家呢誒架架車出到嚟都令到大家有驚喜啦。咁我最近都覺得誒、嗯、都幾多嘢玩嘅佢今次呢一個系列嘅車，例如。最早前嘅 F 4 0啦，開咗 Pioda 啦，咁我亦都訂咗啦。咁啊，大致就係咁啦。咁啊，如果你覺得呢條影片好嘅話呢希望你可以畀個 like 我啦。最緊要畀留言話畀我知你嘅諗法。最後歡迎訂閱我嘅頻道。咁我哋下集見啦，拜拜。